sich persönlich bei diesen Frauen bedanken und mit ihnen ins Gespräch kommen. Das war Bischof Gregor Maria Hanke am Tag der Frauen in Eichstätt ein besonderes Anliegen. Eine Kirche, die auf Frauen verzichten wollte, die ist nicht denkbar. Und dieser andere Zugang zum Glauben, ich würde mal sagen auch, dieses Heilende, dass die Frauen immer wieder in schwierigen kirchlichen Lagen mit eingebracht haben, dieses Raumschaffende, das ist für den Weg des Glaubens unbedingt notwendig. Drum engagieren sich zahlreiche Frauen im Bistum in Pfarrgemeinderäten, Frauenverbänden und Sozialdiensten. Um sie zu würdigen und ihnen eine Möglichkeit des Austauschs zu geben, dafür wurde der Tag der Frauen eingerichtet. Gekommen sind über 200 Besucherinnen aus dem ganzen Bistum. Ich bin äh, Vorsitzende im Pfarrgemeinderat bei uns in Altdorf bei Nürnberg und noch gar nicht mal so lange und habe mich jetzt sehr gefreut, über so eine Gelegenheit auch mal im Bistum andere Frauen kennenzulernen. Ja, also erstens mal bin ich beim Frauenbund und äh, Bezirksleiterin vom Bezirk Schwabach und dann vom Frauenbundzweigverein Veitsauerach bin ich die Schatzmeisterin. Und dann bin ich noch im Kirchengemeinderat dabei und da schaut man halt immer, ja, ob sich noch was bewegt oder dass sich überhaupt was bewegt. Ich bin beim Pfarrgemeinderat und mich hat es interessiert, was da alles so angeboten wird. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Vortrag von Schwester Maria Nurit Stosiek von den Schönstädter Marienschwestern. Sie hielt das Impulsreferat zum Thema Frauen als Botschafterinnen des Glaubens. Ich meine, wir Frauen können an ganz vielen Stellen in der Kirche Leben wecken. Ich möchte das durchaus auch nicht nur auf die unmittelbaren lebensbezogenen Dienste festlegen. Denken Sie mal in der Kirchengeschichte an die großen Äbtissinnen, an die großen Leiterinnen. Ich selber bin Mitglied einer religiösen Gemeinschaft. Frauen können also durchaus in ihrem Bereich, in den Leitungsfunktionen sehr vieles tun. Aber mir scheint halt wichtig, dass wir uns zu unseren fraulichen Bedingungen und in unserer Weise einbringen, nicht im Gegenüber oder sogar im Gegensatz äh, zu den Männern, die die Kirche leiten, sondern in Ergänzung. Und das soll im Bistum Eichstätt auch noch weiter ausgebaut werden, indem zum Beispiel mehr Frauen in leitende Positionen kommen. Ein erster Schritt dorthin, Netzwerke aufbauen und die Kraft und das Engagement, das Frauen bereits jetzt in die Kirche einbringen, bewusst machen.